Hello and welcome to English class with me, Mrs. Warwan Kuker Gitirak, and we are still with the Unit Five, talking the talk. Last time we have talked about the words that you need to know before you read an article, the passage, an article. But before that, I would like you to look at this: the word COVID-19. Had you heard of this word before 2019? Heard ได้ยินมาก่อนไหมคะคำว่า COVID-19 เนี่ยแน่นอนว่าไม่เคยแล้วคำนี้ทำไมมันถึงเกิดขึ้นมาได้แน่นอนเพราะมันเป็นโรคใหม่ที่เกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้น a new way of having a new word is to have the new disease การที่มันมีโรคใหม่ๆก็ทำให้เรามีเกิดคำใหม่ๆมีขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะ okay now let's think where do new words in languages come from other way from having new disease ลองนึกถึงนะคะว่าการที่เรามีคำใหม่เกิดขึ้นมาในภาษาเนี่ยมันมาได้ยังไงบ้างนะคะนอกจากโรคใหม่ๆเป็นโควิด -19 ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะคะแน่นอนว่ามันก็อาจจะมาจาก new technology can be or we have words from other languages that we have talked about last time and we also have new words for new inventions สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเนาะ and we can have new words from Street slang, คำ slang ใหม่ๆนั่นเองนะคะ Or new trends and fashions. We are going to read an article. Before you read, I give you one tip. เดี๋ยวก่อนที่จะไปอ่านนะคะเดี๋ยวครูจะบอก tip, reading tip, การอ่านเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะอันนี้เขาบอกว่า to identify the main topic, theme or purpose of the text, read the title and the first and the last sentences. เขาบอกว่าถ้าเราต้องการจะหาเมนท็อปิกธีมหรือเพอร์เพรสนะคะการที่เราจะดูว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเขาต้องการจะสื่ออะไรคือใจความหลักๆนะคะให้นักเรียนอ่านไทเทิลดูที่หัวเรื่องของเขานะคะแล้วก็ไปอ่านที่ประโยคแรกแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะคะของเรื่องนั้นๆนะ and to identify supporting ideas and arguments presented in the text Write down a word or phrase for each paragraph, which base sum up its meaning. แล้วเราอยากรู้เนาะว่าเรื่องนั้นๆน่ะเขาเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะก็ลองไปดูแต่ละ paragraph ย่อยๆนะว่าเขาพูดถึงอะไรนะคะให้วงกลมขีดเส้นใต้คำหรือว่าวลีนะคะในแต่ละ paragraph เพื่อที่จะบ่งบอกว่ามันพูดถึงอะไรนั่นเองนะคะ What I would like you to do is to read the text quickly. Remember, read it quickly. อย่าพึ่งไปสนใจแบบว่าจะแปลทุกตัวเนาะ Put the main ideas below in the order that they appear in the text. แล้วก็ดูสิว่าไอ้ main idea ที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่ที่ตัว reading text paragraph ไหนนะคะสิ่งที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันมันมีเมนไอเดียอะไรบ้างที่เราจะต้องไปหานะคะอันแรกก็คือ the youngest person to coin a word คนที่เด็กที่สุดที่สร้างคำใหม่ๆขึ้นมานะคะ types of names for new words ประเภทของชื่อที่ใช้สำหรับคำใหม่ๆนะคะ the origin of the word google การเริ่มต้นของคำว่า google นะคะแล้วก็สุดท้าย how words enter a language การที่คำเนี่ยเข้ามาสู่ภาษาลองไปดูซิว่าในแต่ละ paragraph เนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะอยู่ใน paragraph ไหนนะคะโอเค let's take a look on the first one นะคะอันนี้คือ first paragraph ค่ะสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คืออ่านประโยคแรกประโยคสุดท้ายนะคะแล้วก็ดูซิว่ามันมีคำสำคัญตรงไหนที่มันเป็น support เนาะประโยคแรกเขาบอกว่า how do new words enter a language คำนี้มันเข้ามาในภาษาได้ยังไงแล้วตรงนี้นะคะก็คือสิ่งที่เขาเนี่ยไปซัพพอร์ตประโยคแรกนะคะก็คือ sometimes the inspiration for a word is obvious บางครั้งแรงบันดาลใจมันก็ชัดเจนมากๆเลยนะก็คือในเรื่องของ its name was based on its apparent function to calculate นั่นเองชื่อมันมาจากฟังก์ชันที่มันเห็นได้ชัดก็คือการคำนวณเห็นไหม inspiration มาจากฟังก์ชัน
นี่ก็คือการที่ words enter a language อันนี้ก็คือเมนไอเดียของเขานะคะมีอยู่2ตัวนะคะก็คืออันแรกก็คือ how words enter a language มันมาได้ยังไงแล้วก็เป็นเมนไอเดียย่อยที่ไป support หัวเรื่องใหญ่นะคะก็คือ the inspiration of a word comes from its function นั่นเองเนาะอันนี้จะมี2เมนไอเดียนะคะเป็นเมนไอเดียใหญ่เลยหลักๆจริงๆอันแรกเนี่ยมันเป็นสำหรับ the whole passage นะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของ paragraph นี้เนาะ next paragraph ค่ะ paragraph 2เดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าตัวเมนไอเดียของเขาเนี่ยคืออะไรนะคะดูประโยคแรก sometimes a word or a name is eponymous ทีนี้เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคำหรือชื่อเนี่ยมันก็อีโพนิมัสแต่เราก็ไม่รู้ว่าอีโพนิมัสแปลว่าอะไรเนาะไปอ่านต่อค่ะ this means that it takes its name from the person who discovered or invented the object ได้ชื่อมาจากคนนะคะที่ไปสร้างขึ้นหรือว่าไปค้นพบสิ่งนั้นนั่นเองนี่คือเรื่องของอีโพนิมัสนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างเนาะประโยคตรงนี้เป็นตัวอย่างของการใช้อีโพนิมัสนะคะต่อไป Other words are toponymous. คำอื่นเป็น toponymous. Toponymous คืออะไรไม่รู้อ่านต่อ It takes their name from the place where they were invented or made famous. ได้ชื่อมาจากสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นหรือสถานที่ที่สิ่งนั้นๆน่ะมีชื่อเสียงนั่นเองนะคะเห็นไหมมีสองกลุ่มละก็คือคำที่มัน eponymous กับคำที่มันเป็น toponymous นะคะซึ่งประโยคต่อมาค่ะจะเห็นคำว่า an example เนาะตรงนี้นะคะก็คือการให้ example ของ toponymus เข้าไปเนาะอีกประโยคหนึ่ง another example ก็ยังคงเป็นประโยคให้ตัวอย่างของ toponymus นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น main idea จริงๆของเขาก็คือประโยคที่ขีดเส้นด้วยสีม่วง sometimes the word or name is eponymous other words are toponymus มีสองเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เราก็จะได้ว่า a word came from a name of a person who discovered or invented an object or a place where an object were invented นั่นเองนะคะนี่คือเมนไอเดียของเขานั่นเองนะคะสำหรับ paragraph ที่2ต่อไปค่ะ third paragraph ค่ะมาดูประโยคแรกค่ะ sometimes people simply invent word คนเนี่ยก็แค่สร้างคำขึ้นมาเองอันนี้ก็คือวิธีการที่ word Enter a language, นะคะแล้วก็พูดถึงใคร Milton Sirota is documented as the youngest person ever to coin a word that is used today. He coined the words Google and Googleplex when he was nine years old. ก็เป็นการสร้างคำขึ้นมาโดยคุณคนนี้นะคะเห็นไหมก็เป็นการยกตัวอย่างของการที่เขา invent word ขึ้นมาแต่ลองอ่านต่อค่ะ Kastner wanted to find a name for extremely large finite number, number one followed by hundred zeros. ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการขยายความของการที่เขาสร้างคำว่า Google ขึ้นมาเนี่ยนะคะเห็นไหม Sirota thought about it for a moment and then suggested Google. เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญตรงนี้นะคะก็คือการที่เขาสร้างคำใหม่ขึ้นมานั่นแหละแต่สิ่งที่เขาพูดถึงหลักๆก็คือคุณซีรอตาเป็นคนสร้างคำขึ้นมานะคะก็จะได้เป็น a word can be an invented word ใช่ไหมแล้วก็ซีรอตา is the youngest person ever to coin a word ใช่ไหมสองอันนี้นะคะก็คือเรื่องของการที่สร้างคำขึ้นมาแล้วก็พูดถึงซีรอตาที่เป็นคนสร้างคำขึ้นมาด้วยที่ถูก documented ว่าเป็นคนที่อายุหน่อยที่สุดนั่นเองนะคะ The next paragraph ค่ะลองมาอ่านดูนะคะเขาบอกว่า s i r o t a also suggested the term Googleplex for number one followed by zeros until a person got tired of writing them ก็ยังคงพูดถึงเรื่องราวเดิมนะคะที่พูดถึงคำเนี่ยมันอาจจะเป็นคำที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะแต่พูดถึงอีกคำหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อกี้พูดถึง Google นะอันนี้ก็พูดถึงคำว่า Googleplex นั่นเองนะคะ As a result g a s n e r Define the Googleplex as number one followed by a Google of zeros. This made Googleplex a finite number, although it was unimaginably large. คุณซิรอตาสร้างคำขึ้นมาแต่การ์เนอร์นะคะก็เอามาปรับเนาะ
พื่อให้คำว่า Google Flex เนี่ยมันหมายถึงจำนวน1ที่ตามด้วย0เป็นจำนวน100ตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในไอเดียของเรื่องนี้ก็คือ Sirota suggested the term Google Flex and Gassner defined it as number one followed by a Google of zeros นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ the next paragraph look at this What is more integrating about Sirota and Kastner's story is that their creations are, in a way, now known by millions, if not billions, of people around the world. ตรงนี้จะสังเกตว่าเขาบอกว่า creation ของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกเนาะเพราะฉะนั้นเมนไอเดียของเขาก็คือสิ่งนี้เลย Sirota and Kastner creations are known by a lot of people. เป็นที่รู้จักนะคะปรากราฟนี้บ้างค่ะมาดูซิเขาพูดถึงอะไรตรงนี้นะคะประโยคแรกเขาบอกว่า in 1996 two computer science graduate students at California University created a new search engine อ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรเมื่อกี้พูดถึงคำอยู่ดีๆพูดถึง Google กับ Google Flex มันเกี่ยวอะไรกับการที่เขาสร้าง new engine ขึ้นมา they wanted a name related to the index of colossal amount of data so someone suggested Google เห็นไหมเขาอยากได้ชื่อก็เลยมีคนตั้งชื่อให้ว่า Google ดีไหมเพื่อจะได้เป็นแบบพูดถึง Big Amount of Data นะคะเป็นข้อมูลที่เยอะมากๆเลยนะต่อไปดูประโยคนี้ค่ะ Instead of searching for google.com they search for google.com แต่แทนที่จะจะ register เนาะจะตั้งชื่อเนี่ยเขาไปสะกดผิดจาก google.com เป็น google.com นะะแต่ทำไม so they register the web address www.google.com ก็เลยใช้ชื่อนี้ไปเลยไม่สนใจว่าจะสะกดผิดหรือเปล่านะคะเมนไอเดียของเรื่องนี้นะคะก็คือ two student misspelled of the word google and register the web address www.google.com สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาตั้งชื่อนะคะแต่สะกดผิดจาก google.com เป็น google.com นั่นเองนะโอเค next paragraph ค่ะลองมาดูซิเขาบอกว่า neither of them found out how the word they had coined inspired the name of the most popular search engine in the world ไม่มีใครเลยสักคนก่อนหน้านั้นเขาพูดถึง Kastner กับ Sirota นะคะที่จะรู้ว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาเนี่ยเป็นชื่อของ search engine ที่ popular ที่สุดในโลกนี้เลยนะคะเมนเดียก็คือ the word s i l o t a and Kastner coined inspired the name of the most popular search engine เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เมนไอเดียของทุก paragraph แล้วนะคะ after we have found the main idea of each paragraph now let's check if you get the right answer or not the first one the youngest person to coin a word where can we find this in paragraph three Ah, we have it in paragraph three and types of names for new words. You t i n i k a types of name for new words. Then on paragraph two, นะคะก็มี types ใช่ไหมมี eponymous กับ toponymous นะคะมีสองประเภทเลย two types of name นะคะ The origins of the name Google. Origin. ต้นกำเนิดมันมาได้ยังไงอยู่ใน paragraph อะไร Paragraph four, นะคะ And the last one, how words enter a language. คำเนี่ยมันเข้ามาในภาษาได้ไงอันนี้เกริ่นมาตั้งแต่ต้นเลยที่ paragraph one นั่นเองค่ะ Okay, this is how we can find main idea in each paragraph. นะคะ in a reading passage. Okay, I would like you to answer the questions. Okay, now answer the question. There are six questions. I will play the audio along while you read. Where do words come from? How do new words enter a language? Who coins new words? Sometimes the inspiration for a word is obvious. For example, in the 1960s, calculator made its first appearance in everyday English. Its name was based on its apparent function: to calculate. Sometimes a word or name is eponymous. This means that it takes its name from the person who discovered or invented the object. The radioactive element Einsteinium is an example of an eponymous word. 
taking its name from the famous scientist Albert Einstein. Other words are toponymous. They take their name from the place where they were invented or made famous. An example of a toponymous word is tangerine, which comes from the city of Tangiers in Morocco, where the fruit is abundant. Another example is the word for the material denim, which originated in Nîmes, France. The material was said to be de Nîmes or from Nîmes. Sometimes people simply invent words. Milton Sirota is documented as the youngest person ever to coin a word that is in use today. He coined the words Google and Googleplex when he was nine years old. Sirota's uncle was a mathematician called Edward Kasner. Kasner wanted to find a name for an extremely large finite number. The number one followed by a hundred zeros. One day in the late 1930s, Kasner asked his nephew for some ideas about a name. Sirota thought about it for a moment and then suggested Google. Kasner was delighted. He had finally found a name he liked. Sirota also suggested the term Googleplex for the number one, followed by zeros until a person got tired of writing them. Kasner appreciated the boy's ingenuity, but pointed out that no two people would tire at precisely the same moment. As a result, Kasner defined the Googleplex as the number one, followed by a Google of zeros. This made Googleplex a finite number, although it was unimaginably large. The terms Google and Googleplex first featured in Kasner's 1940 publication Mathematics and the Imagination. It's highly unlikely that Sirota or Kasner ever imagined what would happen to the words they coined so many decades ago. What is more intriguing about Sirota and Kasner's story is that their creations are, in a way, now known by millions, if not billions, of people around the world. In 1996, two computer science graduate students at a California university created a new search engine. After working for more than a year to perfect it, the students and several of their fellow office workers had a number of brainstorming sessions to find the right name for this innovative tool. They wanted a name related to the indexing of a colossal amount of data, so someone suggested Google. One of the students liked the idea and asked his friend to check if the name was available for a web address. According to the story, although the students were brilliant computer scientists, they were bad at spelling. And instead of searching for gogol.com, they searched for gogle.com. They found that this web address was available. They realized their error, but they preferred the unconventional spelling. So they registered the web address www.google.com. Unfortunately, neither Kasner nor Sirota lived to see the Internet age. Kasner died in 1955, and Sirota passed away in 1980. Neither of them found out how the word they had coined inspired the name of the most popular search engine in the world. Okay, now let's check if you get the right answer or not. Number one, the word calculator. ทีนี้เขาถามว่า the word calculator ก็ต้องไปหาใน text ใช่ไหมคะว่า calculator อยู่ที่ paragraph ไหน ah, we found it in this paragraph ค่ะเพราะฉะนั้น the word calculator is derived from the purpose of the object it, it names ใช่ไหมมาจากฟังก์ชันก็คือมันมาจาก purpose นั่นเองนะคะมาจากว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรอ่าตรงนี้นั่นเองนะ Number two, according to the article, tangerine derives its name from Tangiers, Morocco, because ก็ไปหาคำว่า tangerine ใช่ไหมแล้วก็ไปหา Tangiers หา Morocco ว่ามันอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันอยู่ใน paragraph นี้ค่ะ
ทีนี้ลองดูซิมันอยู่ตรงไหนคะนี่เลย an example of eponymous word is tangerine which come from the city Tangiers in Morocco where the fruit is abundant เพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็คือข้อ A ค่ะ there are a lot of tangerines in Tangiers นี่นนะคะเห็นไหมมันมีคำว่า abundant อยู่นะคะ number three ค่ะ the word denim ก็ไม่หา denim ใน paragraph ค่ะก็อยู่เหมือนเดิมที่เดิมเมื่อกี้เลยนะคะ paragraph เดียวกันมี denim ข้างล่างเห็นไหมคะนี่มาจากอะไรเขาบอกว่า which originated in Nimes France เกิดที่เมืองนิมประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ตอบได้เลย originally refer to a place the Nimes นะคะก็คือ from Nimes นั่นเองนะคะ originally refer to a place number four a Googleplex ก็ไปหาคำว่า Googleplex ค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ในพารากราฟนี้ค่ะ s i r o t a also suggested the term Googleplex เห็นไหมนะคะ for a number one followed by zeros until a person got tired of writing them เพราะฉะนั้น a Googleplex ตรงนี้นะคะก็ตอบได้เลยค่ะ is the number one followed by zeros until a person gets tired of writing เจอเป๊ะเป๊ะเลยเนาะ number five ค่ะ the creators wanted to call the new search engine Google เขาอยากจะเรียก search engine อันใหม่เนี่ยว่า Google เพราะว่าอะไรก็ไปหาคำว่า new search engine แล้วก็ Google นะคะก็เจอใน paragraph นี้เลยนะประโยคไหนนะคะก็ตั้งชื่อเนาะ they wanted a name related to the index of a colossal amount of data so someone suggested Google เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือการที่เขาต้องการหาคำที่มันเกี่ยวข้องกับ big amount of data เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือข้อ B ค่ะ it reflected the massive amount of data that a search engine could organize นั่นเองนะคะ massive ก็มีความหมายคล้ายๆกับคำว่า colossal แปลว่ามากใหญ่อะไรแบบนี้นะคะโอเค and the last one the spelling of Google การสะกดคำว่า Google นะคะก็ไปหาการสะกดนะคะ spelling แล้วก็คำว่า Google อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้คะ่ะ instead of searching google.com they searched for google.com ตรงนี้ก็คือ they realized their error but they prefer unconventional spelling เห็นไหมคะเขารู้ว่าสะกดผิดแต่ก็ยังจะใช้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ is the result of a spelling mistake อ่าเป็นผลมาจากการที่เขาสะกดผิดนั่นเองโอเค now class as your homework I would like you to think about this question what types of words do you think are passed from one language to another นักเรียนคิดว่าคำประเภทไหนคะที่มันส่งต่อจากภาษาภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งเป็นคำประเภทไหนอ่าลองกลับไปดูนะคะใน Text ที่เราอ่านไปใน passage ที่เราอ่านไปว่ามันมีคำประเภทอะไรบ้างแล้วลองดูซิว่าคำประเภทไหนนะที่มันถ่ายจากอีกภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งได้โอเค it's all for today and don't forget to do your homework see you next time bye ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <laughs>